विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण ऑसिलेशन या टॉपिकला सुरुवात करूया फिजिक्स मधला चौथा टॉपिक आहे प्रीवियस इयरली क्वेश्चन पेपर आहेत प्रीवियस इयर्स म्हणूया आपण सीईटीचे उघडून बघा की प्रत्येकात मिनिमम थ्री क्वेश्चन हे ऑसिलेशनचे आहेतच लक्षात घ्या आणि ते इझी क्वेश्चन्स आहेत ओके मी आज काय करणार आहे की या टॉपिकच्या सुरुवाती मला सुरुवातीला म्हणूया आपण सगळे क्वेश्चन जे काय फॉर्म्युले आहेत म्हणूया आपण ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन फॉर्म्युले परफेक्ट एक्सप्लेन करेन आणि ते झाल्यानंतर आपण काय करूया सीईटीला जे आलेलेच क्वेश्चन्स आहेत ते अगोदर सॉल्व्ह करून घेऊया आपण मग तुमच्या लक्षात येईल की ते सगळे क्वेश्चन सोपे आहेत मग आता सुरुवात करूया लक्ष द्या मी हा जो एक पात आहे ना पात लेंथ कन्सिडर केले ही त्याची मेन पोझिशन आहे इथून तो पॉर्टिकल ऑस्केलेट होणार आहे म्हणजे कसं जाणार आहे बघा तो इकडे पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनकडे जाणार आहे इथं इथून तो एक परत मेन पोझिशनला येईल पुन्हा तो इथं जाणार आणि फिरून जेव्हा तो इथं परत येईल ना तेव्हा एक ऑस्किलेशन कम्प्लीट झालं आहे असं म्हणूया आपण ठीक आहे मग सगळेजण लक्ष द्या की इथून एवढी जी लेंथ आहे त्याला आपण ए म्हणणार आहे ए म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड ए म्हणजे काय सांगा ॲम्प्लिट्यूड मग ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय की मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन म्हणजे ही मेन पोझिशन आहे इथून ही जे मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे ती आहे ॲम्प्लिट्यूड ओके इथून इथपर्यंत आहे पाथ लेंथ ज्या पाथवर तो पार्टिकल ऑस्कलेट होणार आहे ती पाथ लेंथ साजे काय सांगा मला पाथ लेंथचा फॉर्म्युला ट्वाईस ए कारण इथून एवढी जी ए लेंथ आहे तेवढीच ए असणार आहे आणि ए अँड ए होणार काय सांगा ट्वाईस ए मग जर एखाद्या न्यूमेरिकलमध्ये तुम्हाला जर पाथ लेंथ दिली असेल मग पाथ लेंथ ही व्हॅल्यू असणार आहे ट्वाईस ए ची मग त्याला टू न डिवाइड करा तुम्हाला ए मिळेल ए म्हणजे कोण ॲम्प्लिट्यूड आलं का लक्षात येत पण आता मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं पार्टिकल ऑस्किलेट होताना इथून स्टार्ट होणार आहे ओके समजा तो आता इकडं जाऊन इथं थांबणार आहे तो इथं तो थांबणार आहे ही आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन मग तिथं तो थांबतोय ना याचा अर्थ विलॉसिटी झिरो असणार आहे मग या ठिकाणी विलॉसिटी काय असणार आहे झिरो या ठिकाणी पण विलॉसिटी झिरो असणार आहे आणि बाळांनो जर विलॉसिटी झिरो असेल तर कायनॅटिक एनर्जी सुद्धा काय असणार आहे सांगा झिरो इथून तो इकडे येणार आहे स्पीडमध्ये येणार आहे मग याचा अर्थ या ठिकाणी स्पीड मॅक्सिमम असणार आहे म्हणजे ॲट मेन पोझिशन स्पीड काय असणार आहे मॅक्सिमम म्हणजे कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम असणार आहे एक्स्ट्रीमला कायनेटिक एनर्जी झिरो मेनला कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम इथून तो इथे येऊन परत थांबणार आहे ओके परत विलॉसिटी झिरो कायनेटिक एनर्जी झिरो पण बाळांनो ज्या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी झिरो आहे त्या ठिकाणी पोटॅन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम असणार आहे टॉपिकमध्ये जशी आपण सुरुवात करणार आहे तशी आपण कायनेटिक पोटॅन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी सगळेच फॉर्म्युले तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन मग आता हे लक्षात आलं तुमच्या आता इथं कॅपिटल टी म्हणजे काय असेल सांगा पिरियॉडिक टाईम कॅपिटल टी म्हणजे काय पिरियॉडिक टाईम हे लक्षात घ्या मग साधं लॉजिक आहे पिरियड टाईम म्हणजे काय की एक ऑस्किलेशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा वेळ एक ऑस्किलेशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा वेळ मग आता मला सांगा इथून तो इथं येतोय परत तो इकडे येतोय मग तो इथं येतोय इथं येतोय ठीक आहे हे झालं ऑसिलेशन कम्प्लीट बाळांनो यात लॉजिक काय माहित आहे का जर आपण वेव फॉर्मच्या स्वरूपात दाखवायचं म्हटलं तर ही असे वेव फॉर्म येईल म्हणून आपण ठीक आहे समजून घ्या हे जेवढं आहे तेवढं इथं असं विचार करा मग ही टोटल लागणारा वेळ जर टी असेल ओके तर इथून एवढा टी बाय टू आणि हा काय असणार आहे टी बाय फोर म्हणजे हे डिस हे जे टाईम आहे तो असणार आहे टी बाय फोर पण इथून इथं जाण्यासाठी किती वेळ लागेल किंवा इथून इथे येण्यासाठी किती वेळ लागेल तो काय टी बाय टू असत नाही आहे लक्षात घ्या त्याची व्हॅल्यू वेगळी येणार आहे किंवा हे पण आपण कॅल्क्युलेशन करून चेक करणार आहे की आपलं बरोबर आहे का मग निधान टॉपिकची सुरुवात तर लक्षात दिली तुमच्या की पाच लेथ म्हणजे काय ट्वाईस ए ए म्हणजे कोण ॲम्प्लिट्यूड कॅपिटल टी म्हणजे कोण पिरियॉडिक टाईम ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी आता एक नेक्स्ट पॉईंट कोणते एक्सप्लेन करतो ते बघा लक्ष द्या तुमच्या टॉपिकमध्ये सुरुवातीलाच ना अशी स्प्रिंग काढले त्यांनी ठीक आहे ही त्याची मेन पोझिशन आहे समजा त्या स्प्रिंगला तुम्ही या बाजूनं ओढताय ओके त्याची मेन पोझिशन पासून एक्स ही डिस्प्लेसमेंट होते समजा जेव्हा तुम्ही त्या स्प्रिंगला रिलीज कराल बघा तुम्ही या साईडला ओढलंय आणि तिला तुम्ही रिलीज करताय ती स्प्रिंग या बाजूला येणार आहे याचा अर्थ रिस्टोरिंग फोर्स म्हणून ती इकडे येते आणि रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन आणि तुम्ही जो फोर्स अप्लाय केला आहे त्याची डायरेक्शन सेम नाही आहे लक्षात घ्या त्याच्यामुळं मी इथं असंच म्हणेन की रिस्टोरिंग फोर्स जो आहे ना तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन 
पण मायनस साईन घेणार मी मग निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करतोय अपोजिट डायरेक्शन आता मी जर इथं एफ इक्वल्स टू लिहिलं तर मला कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल तो आहे के के आहे फोर्स कॉन्स्टंट ठीक आहे निगेटिव्ह साईन डायरेक्शन इंडिकेट करतोय लक्षात घ्या समजून घ्या मग जर मी केसाठी युनिट लिहायचं म्हणलं तर मला एफ ला एक्स ने डिवाइड केलं पाहिजे फोर्स युनिट काय सांगा न्यूटन आणि डिस्प्लेसमेंटचं काय मीटर मग न्यूटन पर मीटर ही व्हॅल्यू आहे ओके तुमच्या ही बेसिक लक्षात आलं मग फोर्सचा फॉर्म्युला मिळाला काय मला सांगा के इंटू एक्स पण तुम्हाला फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे मास इंटू काय सांगा ॲक्सलरेशन आता एक काम करूया डिफरन्शियल इक्वेशन तुम्हाला पण माहिती आहे ओके दोन मार्काचा जो क्वेश्चन आहे लक्षात घ्या ऑसिलेशनमध्ये पहिलं आता सी टीसाठी डेरिव्हेशन घेत बसायला नको आहे आपण फॉर्म्युले देऊया लक्षात घ्या आता बघा की ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला आहे मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स परत तेच निगेटिव्ह साईन डायरेक्शन इंडिकेट करतोय लक्षात घ्या ओके सॉल्व्ह करताना मी कदाचित पॉझिटिव्ह साईन घेईन न्यूमेरिकलनुसार बघूया आपण म्हणजे एक्स म्हणजे कोण डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन हा झाला ॲक्सिलरेशन आता मला सांगा मगाची डायग्राम आठवा ही डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन इकडं जर तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला आला तर एक्स वॅल्यू ए येणार ना एक्स वॅल्यू काय येणार ए मग जर मी तशी एक्स वॅल्यू जर ए पुट केली तर मला ए ओमेगा स्क्वेअर मिळेल आणि ही व्हॅल्यू आहे मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशनची मग हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा की मॅक्सिमम ॲक्सिलेशनचा फॉर्म्युला काय सांगा ए ओमेगा स्क्वेअर ओके त्याच्यानंतर विलॉसिटीचा फॉर्म्युला विलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला प्लाट करायचा आहे प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओके विलॉसिटीचं फॉर्म्युला काय सांगा ओमेगा अंडर रूट काय सांगा ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओमेगा म्हणजे काय सांगा अँग्युलर विलॉसिटी फॉर्म्युला काय टू पाय अपॉन कॅपिटल टी कॅपिटल टी म्हणजे कोण पिरियॉडिक टाईम बऱ्याचशा न्यूमेरिकलमध्ये आपल्याला पिरियॉडिक टाईम दिलेला असतो म्हणजे कॅपिटल टी दिले आपल्याला मग ओमेगा चलो टाकायची टू पाय अपॉन टी पण पुन्हा तेच मग असं आठवा मी सांगितलेलं की मेन पोझिशनला विलॉसिटी मॅक्सिमम असते अरे पण मेन पोझिशनला एक्स वॅल्यू झिरो कारण एक्स म्हणजे कोण डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन मग मला सांगा एक्स वॅल्यू जर मी तर झिरो पुट केली तर इथं ए स्क्वेअर फक्त शिल्लक राहील ए स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय ए तेव्हा मला मॅक्सिमम व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला ह्याचं स्क्वेअर रूट ए आणि हा ओमेगा ए ओमेगा बळा नो मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी आणि मॅक्सिमम ॲक्सेलरेशन ओके दोन फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याला ठीक आहे मग तुम्हाला ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला कळाला मॅक्सिमम विलॉसिटी विलॉसिटी मॅक्सिमम हे चार फॉर्म्युले तुम्हाला सांगितले मी तुम्हाला आता अजून थोडे फॉर्म्युले एक्सप्लेन करतो विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट फॉर्म्युले एक्सप्लेन करायच्या अगोदर इथं मी फळ्यावर काय लिहिलं आहे बघा की एम एच टी सी ई टी पास्ट इयर पेपर्स हे ॲप तुम्ही सर्च करा प्ले स्टोअरवरती सर्च करा लक्षात घ्या पहिल्या नाही तर दुसऱ्याच ठिकाणी हे ॲप असेल लक्षात घ्या आणि मी यालाच रेफर करतो यातले आठ पेपर आहेत आणि मला माहीत आहे ते आठ चार आठ पेपर्स आपण परफेक्ट सॉल्व्ह करून घेतले त्यातले बरेचसे क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं का टू थाउजंड नाईन्टीन शिफ्ट वन शिफ्ट टू डे वन जे क्वेश्चन ह्याच्यात आहेत लक्षात घ्या क्वेश्चन पेपर आणि आज मी बघितलं टेक्स्टबुकमधले क्वेश्चन्स आहेत तसे आहेत व्हॅल्यूसुद्धा चेंज नाही आहेत केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये हे पण लक्षात घ्या ओके आणि फिजिक्स मला एक अशी कमेंट कमेंट आली होती मुलाची की फिजिक्स पेपर बघितल्यावरच खूप भीती वाटते तसं नाही आहे फिजिक्सचे पण पेपर सोपे आहेत तुम्ही थोडंसं बघा ट्राय करा चला ठीक आहे आता नेक्स्ट फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो लक्ष द्या हे ॲप तुम्ही बघा डाउनलोड करा फ्रीच आहे छान आहे आता ही आहे मेन पोझिशन आता क्वेश्चन काय बघा की मेनपासून इथंपर्यंत जाण्यासाठी किती वेळ लागेल ठीक आहे मला सांगा इथून इथून जे डिस्प्लेसमेंट आहे फ्रॉम मेन पोझिशन इथून इथं असेल त्याची व्हॅल्यू असते ए ॲम्प्लिट्यूड इज फ्रॉम एक्स्ट्रीमपर्यंत जाण्यासाठी आता इश्यू कसा आहे बघा की एक्सचा फॉर्म्युला ए साईन ओमेगा टी कारण पार्टिकल इथून स्टार्ट होत आहे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन असेल तर साईन ओमेगा टी असतं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम असेल तर कॉस लक्षात घ्या आता मी एक्सची व्हॅल्यू ए पुट केली ही एक्सची व्हॅल्यू ए इथं पुट करतोय मी ए साईन ओमेगा टी सांगा ए ला ए काय होतील कॅन्सल म्हणजे वन येईल हे साईन इकडं आल्यावर साईन इन्व्हर्स होतील साईन इन्व्हर्स आणि हे वन कुठून आलं कळालं का कारण ए ला ए कॅन्सल झालंय ओमेगा टी ओमेगाचा फॉर्म्युला काय टू पाय अपॉन टी आणि इन टू हे टी ओमेगाची व्हॅल्यू टू पाय अपॉन टी साईन इन्व्हर्स कॉस इन्व्हर्स टॅन इन्व्हर्स असेल त्याची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ अँगल येणार आहे तो रेडियनमध्ये घ्यायचा आहे आणि साईन नाईन्टीची व्हॅल्यू वन असते मग नाईन्टी म्हणजे मला पाय बाय टू मिळालं इक्वल्स टू टू पाय बाय टी इंटू टी आता ह्या टू ला सॉरी सॉरी पायला पाय काय होतील कॅन्सल क्रॉस मेडिशन करूया हे टी इथे येतील 
आणि टू इंटू टू काय येईल फोर म्हणजे मगाशी आपण जे स्टार्टला लिहिलं होतं ते बरोबर आहे की इथून इथंपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो आहे टी बाय फोर ओके लगेच मी आता नेक्स्ट क्वेश्चन घेतोय बघा मीन पासून स्टार्ट करतोय पण तो मिड वे पर्यंत पोहोचतोय इथून इथं इथून इथं हे जर आपण सॉल्व्ह केलं ना तर मग इथं किती वेळ लागेल ते पण आपल्याला कळेल हे लक्षात घ्या बघा आता याचा अर्थ इथून तो स्टार्ट झालाय एक्स इक्वल्स टू ए बाय टू का कारण हे ए आहे म्हटलं हे ए बाय टू असणार आहे मग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन असेल तर फॉर्म्युला काय असतो ए साईन ओमेगा टी एक्सची व्हॅल्यू ए बाय टू इक्वल्स टू ए बऱ्याच जणांना वाटलं असेल तर इथून एवढं टायमिंग जर टी बाय फोर असेल तर त्याचं पुन्हा हाफ केल्यानंतर टी बाय एट होईल असं वाटेल काय सांगा टी बाय एट पण टी बाय एट होते का ते चेक करूया होणार नाही आहे मला माहिती आहे सांगतो लक्ष द्या कसं बघा ना साईन ओमेगाचा फॉर्म्युला काय टू पाय अपॉन टी इन टू टी ए ला ए काय होईल कॅन्सल तोंडी करूया साईन इकडे गेल्यावर काय होतील साईन इन्व्हर्स आणि साईन थर्टीची व्हॅल्यू हाफ असते इथ वन बाय टू आहे हाफ तेव्हा साईन इन्व्हर्स हाफ म्हणजे थर्टी येणार थर्टी म्हणजे पाय बाय सिक्स टू पाय बाय कॅपिटल टी इन टू टी आता बघा पायला पाय काय होतील कॅन्सल हे टी इकडे येतील टू इथे येतील आणि तेव्हा तो टाइम मला मिळेल टी बाय ट्वेल्व लक्षात घ्या मग आता आपण लॉजिकली विचार करूया इथून इथंपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागतोय टी बाय फोर इथून इथं पोहोचण्यासाठी वेळ लागतोय टी बाय ट्वेल्व मग इथून इथं पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल हे काढण्यासाठी टी बाय फोर मधून टी बाय ट्वेल्व काय करा मायनस करा मग टी बाय फोर मधून टी बाय ट्वेल्व मायनस करूया आपण बघा मग टी बाय फोर मधून टी बाय ट्वेल्व मायनस करताना ह्याला मी थ्री ने मल्टीप्लाय करतो मग बघा डिनॉमिनेटर मला ट्वेल्व मिळाला सेम आहे दोघांचा आणि थ्री टी मधून एक टी मायनस केले की टू टी म्हणजे मला मिळालं की ती टी बाय सिक्स हे पाठ करायचं ह्याच्यावरती सी टीत क्वेश्चन्स आला आहे सांगा मीन पासून एक्स्ट्रीम टी बाय फोर मीन पासून हाफ टी बाय ट्वेल्व इथून पुढं टी बाय सिक्स लॉजिकली विचार करा टी बाय ट्वेल्व हा कमी वेळ आहे आणि टी बाय सिक्स जे पुढचं आहे तो जास्त वेळ आहे असं का होतं कारण विलॉसिटी कॉन्स्टंट कुठे आहे मेन पोझिशनला विलॉसिटी मॅक्सिमम आहे ती पुढं कमी कमी होत जाते ना त्यामुळे हा वेळ जास्त आहे पाठ करा टी बाय ट्वेल्व टी बाय सिक्स आणि ह्याला लागणार आहे टी बाय फोर याच्यावरती क्वेश्चन येईल परीक्षेमध्ये मग याचा स्क्रीनशॉट घ्या वाटल्यास आता आपण नेक्स्ट पॉईंट एक्सप्लेन करूया आपण विद्यार्थ्यांनो आता मी सिम्पल पेंडुलम ही कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतो ठीक आहे ॲक्च्युली त्याच्यावरती एक सेपरेट व्हिडिओ मी तयार केला आहे तो तुम्ही बघा मी आय बटन वर क्लिक करा तो व्हिडिओ अगोदर कर बघा सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर होतील मग चला मी ठीक आहे मग डायरेक्टली मी आता पिरियॉडिक टाइमचा फॉर्म्युला इथं घेतोय लक्षात घ्या तो आहे टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी टू पाय अंडर रूट काय सांगा एल अपॉन जी आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे की या फॉर्म्युल्यात कुठंही मास नाही आहे याचा अर्थ सिम्पल पेंडुलमचा पिरियॉडिक टाइम मास वर डिपेंड नाही आहे म्हणजे समजा मी काय केलं लक्षात घ्या की एखादा वुडन बॉब घेतला आणि त्याला पुन्हा मेटलनं रिप्लेस केलं आपल्या सगळ्यांना काय वाटणार आहे की वुडन म्हणजे हलका असणार आहे लाकडी हलका असणार आहे मेटल म्हणजे तो हेवी होणार आहे मग पिरियॉड टाइम इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल सी टीत नाही जे इत आले कसले क्वेश्चन लक्षात घ्या नीटसाठी तर येऊ शकतो त्या केसमध्ये लक्षात घ्या की पिरियॉडिक टाइम चेंज होणार नाही कारण तो मासवर डिपेंड नाही आहे मग तो कुणावर डिपेंड आहे जीवर डिपेंड आहे आता परत टॉपिक कुठला घ्या मग ग्रॅव्हिटेशन मग जी ची व्हॅल्यू कुठं कुठं चेंज होते ग्रॅव्हिटेशन पेक्षाही इलेव्हन स्टँडमध्ये फोर्स आहे की जर तुम्ही एलिव्हेटर म्हणजे लिफ्टमध्ये असाल तर लिफ्टवरती जाताना लिफ्ट खालती येताना जी ची व्हॅल्यू चेंज होते मग जर लिफ्टमध्ये सिम्पल पेंडुलम असेल तर जी ची व्हॅल्यू इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार त्यानुसार पिरियॉड टाइम चेंज होणार ही पहिली कन्सेप्ट पण हे यल म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतो लक्षात घ्या जरा फिगर बघा मी सांगतोय की ही यल आहे ठीक आहे हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे आणि हे डिस्टन्स आर आहे मग या दोघांची ॲडिशन घेऊन मी कॅपिटल यल लिहिलं हे लक्षात घ्या म्हणजे मला ना सिम्पल पेंडुलम जो आहे त्याच्या सेंट बॉब जो आहे त्याच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीपर्यंत मला ते डिस्टन्स घ्यायचं हे लक्षात घ्या ओके समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता मी काय सांगतो ते बघा केसेस इतक्या आहेत सिम्पल पेंडुलमचा की जेईसाठी नीटसाठी मला ना तर सगळ्या केसेस मग कन्सिडर करावं लागतील म्हणजे काय बघा की हा जो आहे ना जो काय आहे म्हणून आपण बॉब 
तो हॉलो आहे आणि त्यात फुल पाणी भरलेलं आहे लिक्विड आहे असं म्हणूया आपण आणि या ठिकाणी एखादा स्मॉल ओपनिंग आहे वॉल आहे म्हणूया तो सध्या क्लोज आहे त्यात पाणी आहे तसं आहे आणि हा ऑस्क्युलेट होतो आहे समजा मी हे ओपन केलं तर काय होणार की पाण्याची लेवल कमी कमी होत जाणार पाण्याची लेवल कमी होणार पण बाळांनो या केसमध्ये होणार काय आता पाणी वर तर नाही आहे जास्तीत जास्त खाली आहे त्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पण खाली सरकणार मग सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जर खाली जात असेल तर ही लेंथ इन्क्रीज होणार लेंथ इन्क्रीज झालं की पिरॉडिक टाईम पण इन्क्रीज होणार मग या केसमध्ये काय होणार तुमच्या लक्षात आलं का की पिरियॉडिक टाईम फर्स्ट इन्क्रीज होणार आहे जसं पाणी खाली खाली जाणार आहे तसं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी खाली जाणार आहे लेंथ वाढणार आहे पिरियॉडिक टाईम इन्क्रीज होणार आहे अरे पण एक वेळ अशी येईल ना की सगळंच पाणी निघून गेलं मग परत सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सेंटरला येणार लेंथ परत डिक्रीज होणार आहे मग पिरियॉड टाईम परत डिक्रीज होणार आहे लक्षात घ्या आलं का कन्सेप्ट लक्षात म्हणजे हा पॉईंट क्लिअर झाला असले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जे येईल आलेले नेक्स्ट कसं असं येऊ शकतो तुम्हाला बघा आता हा सिम्पल पेंडुलम आहे ओके ही लेंथ समजून घ्या तेवढीच आहे तोच इकडं आहे पण मी काय केलं माहित आहे का लेंथ तेवढीच आहे लक्षात घ्या की त्याला ह्याला मेल्ट केलाय हा जो बॉब आहे ना त्याला काय केलाय आपण मेल्ट केलाय आणि त्याला स्क्वेअर शेपमध्ये तयार केलंय क्यूब आहे म्हणूया काय तो सांगा क्यूब आता इश्यू काय होणार माहित आहे का की याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी बरोबर सेंटरला असणार आहे आर रेडियस पण याचं कुठं असणार आहे इथं असणार आहे लक्षात घ्या ओके किंवा हे बरोबर हाफ असणार आहे डिस्टन्स ह्याच्या हाफ असणार आहे आता मला काय करायचं मी सॉल्व नाही करून देणार तुम्हाला तो हिंट देणार लक्षात घ्या की या केसमध्ये काय होईल पिरियड टाईम इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल पुन्हा तेच तो लेंथवर डिपेंड आहे कशावर डिपेंड आहे लेंथ मग करायचं काय यालाच मेल्ट करून हे तयार केलं ना मग दोघांचा व्हॉल्युम सेम असणार आहे ना मग व्हॉल्युम याचा जो असेल स्पियरचा तो असणार आहे फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब क्यूबचा व्हॉल्युम एल क्यूब मग तुम्ही काय करणार लक्षात घ्या की क्रॉस मिल्ट्युशन करा किंवा क्यूब रूट काढा आणि चेक करा आरची व्हॅल्यू जास्त आहे का एलची पण ॲक्च्युली एल पण नको आहे मला एल बाय टू पाहिजे कशाची व्हॅल्यू पाहिजे एल बाय टू मग हा तुमचा होमवर्क आहे लक्षात घ्या मग तुम्ही काय करणार की आरची व्हॅल्यू जर एल बाय टूपेक्षा आरची व्हॅल्यू जास्त असेल तर याचा तर टोटल लेंथ पण जास्त होणार पिरियॉडिक टाईम जास्त होणार जर असेल तर पण हे रिलेशन सॉल्व्ह करून ते तुम्ही चेक करा मग सिम्पल पेंडुलम पण कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आले ओके लास्ट जे आहे ना डॅम्पिंग मग मी तुम्हाला हेंड काय देतोय टेक्स्टबुक ओपन करा त्यातला शेवटचा पॅराग्राफ वाचा ठीक आहे डॅम्पिंग मुळे पिरियड टाइम इन्क्रीज होतोय का डिक्रीज होतोय मग पिरियड टाइम इन्क्रीज डिक्रीज होतो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते हे दोन पॉईंट वाचा ह्याच्यावरतीच क्वेश्चन येऊ शकतो मग बघा ऑलमोस्ट आता बऱ्यापैकी फॉर्म्युले तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेत अनालिटिकल ट्रीटमेंटमध्ये रिझल्ट आणि डॅम्प्युटरची वगैरे फॉर्म्युले आहेत पण जसे न्यूमेरिकल्स असतील येतील तसे आपण ते सॉल्व्ह करूया ठीक आहे मग आता चला आपण आता न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूया आपण विद्यार्थ्यांनो दोन फॉर्म्युले माझे द्यायचे राहिले बरं का की बघा कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला काय सांगा हाफ एम व्ही स्क्वेअर बरोबर आहे पण विलॉसिटीचा आठवा प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट काय सांगा ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर व्हीच व्हॅल्यू म्हणजे व्हीच व्हॅल्यू काय होती आठवा प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ह्याचा स्क्वेअर मी तर करतो म्हणजे मला काय मिळेल ओमेगा स्क्वेअर आणि ब्रॅकेटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर कॅनेटिक एनर्जी पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर मग साजे काय जर मी टोटल एनर्जी म्हटलं तर मला ह्या दोघांची ॲडिशन केले पाहिजे आणि ह्या हाफ ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इथं मायनस आणि इथं प्लस आहे ते कॅन्सल होईल आणि मला मिळेल हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आता गेल्या वर्षी टू थाउजंड डे वन शिफ्ट वन मधला सतरावा क्वेश्चन मी आता घेतोय क्वेश्चन काय बघा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट व्हॅरी पिरियॉडिकली डज नॉट व्हॅरी पिरियॉडिकली म्हणजे समजून घ्या बरं का मी काय सांगतो लक्षात घ्या इथून इकडं जात असताना विलॉसिटी कमी कमी होते ओके आणि इकडं येताना विलॉसिटी मात्र काय होते वाढते याचा अर्थ विलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही आहे विलॉसिटी व्हॅरी होते इथून इथं जाताना एक्सची व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाते लक्षात घ्या इकडे येताना एक्सची व्हॅल्यू डिक्रीज होते याचा अर्थ डिस्प्लेसमेंट ते सुद्धा कॉन्स्टंट नाही आहे आपल्याला विचारलंय कॉन्स्टंट कोण आहे जे व्हॅरी होत नाही आहे असं विचारलंय मग डिस्प्लेसमेंट पण व्हॅरी होते साजे काय विलॉसिटी चेंज होते याचा अर्थ ऍक्सेलरेशन सुद्धा चेंज होणार पण चौथा ऑप्शन आहे ऍक्च्युली तिसरा ऑप्शन आहे 
टोटल एनर्जी आणि तोच त्यांनी करेक्ट दिलाय ह्या ऍपचा फायदा काय माहितीये का लक्षात घ्या की जो आन्सर करेक्ट आला त्यांनी ग्रीन कलर मध्ये दिलाय आणि जे रॉंग आहेत ते रेड कलर आहे लक्षात घ्या त्याच्यामुळे आपल्याला आपलं उत्तर बरोबर आहे का चुकीचं हे पण कळतं आणि ह्यात प्रिंटिंग मिस्टेक नाही आहेत लक्षात घ्या हंड्रेड पर्सेंट ऍक्युरेसी आहे मग बघा की पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर मला मिळालं की टोटल एनर्जी कशी असते सांगा कॉन्स्टंट असते लक्षात घ्या नंतर ट्वेंटी जो क्वेश्चन आहे याच ॲपमधलं म्हणून आपण याच क्वेश्चन पेपरमध्ये तो पण ऑस्क्युलेशनवरतीच आहे बघा लक्ष द्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा कि त्यांनी काय विचारलंय की हे पिरियॉडिक मोशन आहे ओके जेव्हा एक सायकल कम्प्लीट होते बघा वेन अ पार्टिकल एक्झिक्यूट एस एच एम विथ ऍम्प्लिट्यूड कॅपिटल ए म्हणलंय त्यांनी आपण स्मॉल ए म्हणतोय त्यांनी त्याला कॅपिटल ए म्हणलंय तर त्यांनी काय विचारलंय डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय इट इन वन पिरियॉडिक टाइम डोकं वापरा वन पिरियड टाइम केव्हा येतो जेव्हा हा इथून इथे येतोय ए कम्प्लीट केलं इथून इकडे इथपर्यंत आला ए कम्प्लीट इथून इथं गेला ए आणि परत इथं आल्यानंतर एक ऑस्क्युलेशन कम्प्लीट होत आहे टोटल डिस्टन्स आहे फोर ए आणि तेच आन्सर करेक्ट आहे लक्षात घ्या प्रत्येक पेपरमध्ये मिनिमम तीन क्वेश्चन तर तुम्हाला मिळतील दोन तर आत्ताच झाले ना फोर ए ही पहिली व्हॅल्यू आणि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट आता मला सांगा कुठल्या क्वेश्चन अवघड आहेत ला दोन्ही अवघड नव्हते नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो मी आता घेतो लक्ष द्या थोडासा बघायला वेळ लागतोय पण अगोदरच मी काय केलंय कोणते क्वेश्चन आहे त्याचे नंबर लिहून ठेवले त्यामुळे थोडासाच वेळ मला लागतोय त्या क्वेश्चन पर्यंत पोहोचायला बाय नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ना तो थोडासा टफ आहे त्याच्या अगोदर मी काय एक्सप्लेन करतोय ते नीट लक्ष द्या आता सिम्पल पेंडुलम मध्ये पिरियॉडिक टाइमचा फॉर्म्युला आहे टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी टू पाय अंडर रूट काय सांगा एल अपॉन जी इथं टेम्परेचर जर मी इन्क्रीज केलं तर काय होईल तुम्ही मला सांगा काय इन्क्रीज केलं टेम्परेचर मग लक्ष द्या हे टी म्हणजे पिरियॉडिक टाइम आहे टेम्परेचर नाही आहे त्याच्यावर काय इफेक्ट होईल हे मला पाहिजे टू पाय तर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट तो काय नंबर आहे तो कॉन्स्टंट असतो ऍक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी टेम्परेचरवर डिपेंडंट नाही मग टेम्परेचरवर डिपेंड कोण आहे लेंथ डिपेंड आहे ओके आणि मग जर मला टेम्परेचर कोएफिशियंट दिला असेल ओके बघा टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ लेंथ आहे टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स आहे सरफेस टेन्शनमध्ये पण हा कोएफिशियंट आहे लक्षात घ्या मग या केसमध्ये काय करणार बघा इन्क्रीज इन लेंथ चला आपण त्याला स्मॉल एल म्हणूया आपण पर युनिट ओरिजिनल लेंथ आणि पर डिग्री राईज इन टेम्परेचर मग नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आहे ना सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे म्हणूया आपण तो मी नुसतं तोंडी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की त्यात त्यांनी काय केलं लक्षात घ्या अल्फाच व्हॅल्यू दिले तुम्हाला ठीक आहे ओरिजिनल लेंथ पण दिले त्यांनी टेम्परेचर किती ना चेंज झालं ते पण दिलं मग मी समजा अल्फाला एल न मल्टिप्लाय केलं टेम्परेचर चेंज न मल्टिप्लाय केलं तर इन्क्रीज इन लेंथ मला मिळेल साधं लॉजिक आहे की टेम सर हे जे पिरियॉडिक टाइम आहे लक्षात घ्या तो डायरेक्टली प्रपोशनल तो लेंथ आहे मग फॉर्म्युला मी असा करणार टी वन अपॉन टी टू दॅट इक्वल्स टू अंडर रूट एल वन अपॉन एल टू मग एल वन म्हणजे काय ओरिजिनल लेंथ सुरुवातीची लेंथ आणि एल टू म्हणजे काय येणार की ओरिजिनल लेंथमध्ये इन्क्रीज इन लेंथ ॲड करा मग ते व्हॅल्यू पुट करा <coughs> आता सजेशन मला तुम्हाला काय द्यायचं आहे बघा की आज सकाळी काल सकाळी मी जेव्हा केमिस्ट्रीचं लेक्चर क्लासमध्ये घेतलं मी व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टरचे न्यूमेरिक सगळे एक्सप्लेन केले कारण टू थाउजंड नाईन्टीनला दोन क्वेश्चन होते डे वन शिफ्ट वनमध्ये केमिस्ट्रीमध्ये पण मी ऑब्झर्व केलं मित्रांनो की मुलांना कॅल्क्युलेशनला खूप वेळ लागतो आहे आता असे प्रॉब्लेम जर आले सिम्पल पेंडुलमचे टफ कॅल्क्युलेशन त्याला रिव्ह्यूला काय असेल अरेंजमेंट त्या ऑनलाईन एक्झाममध्ये क्लिक करून ठेवा लास्टला कॅल्क्युलेशन करा याच्यात जर तुम्हाला मी सकाळी मुलांना टाइम लावून प्रूव्ह करून दिलं दोन दोन अडीच अडीच मिनिटं लागत होते त्यांना हुशार मुलं आहेत सगळी क्लासमध्ये लक्षात घ्या पण त्यांना वेळ लागतो आहे मग तुम्ही लक्षात घ्या वेळ लागत असेल तर तो क्वेश्चन स्किप करा कारण खूप इझी क्वेश्चन असतं की ज्यांचे वाचल्या वाचल्या आन्सर मिळतील असे म्हणूया आपण हे अगोदर सोडवा ना नाहीतर हे सोडवायच्यामुळं हे पण राहतात असं होत आहे चला आता आपण आता पुढचे क्वेश्चन बघूया आपण आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे बघा त्याच्यात ए म्हणजे ऍक्सिलरेशन त्यांनी दिलंय लक्षात घ्या समजून घ्या त्यांनी दिलंय टी म्हणजे पिरियॉडिक टाइम आणि एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आता ही व्हॅल्यू कशाची आहे हा फॉर्म्युला कशाचा हे आपल्याला ठरवायचं आहे बघा मी काय करतोय मी तुम्हाला सांगितलं ए म्हणजे ऍक्सिलरेशन त्यांनी दिलंय त्याचं युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ऍक्सिलरेशन युनिट काय मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पिरियॉडिक टाइम युनिट आहे सेकंड डिस्प्लेसमेंट युनिट आहे मीटर आता मीटरला मीटर कॅन्सल होईल एसला स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि एस रेस टू वन उरेल पण ते वरती गेल्यावर एस रेस टू काय उरतील मायनस वन 
बाळांनो हे युनिट आहे फ्रिक्वेन्सीचं पण आप ॲक्च्युली आपण त्याला हर्ड्स म्हणतो मग त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलं आहे असे चार ऑप्शन्स दिले आहेत वेगळे वेगळे आणि त्यांनी काय विचारलं आहे की विच ऑफ द फॉलोईंग ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट तुम्हाला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी कधी चेंज होत नाही मिडियम चेंज झालं विलॉसिटी चेंज होईल वेवलेन्स चेंज होईल पण फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही मग मला सांगा ही व्हॅल्यू कुणाची आहे फ्रिक्वेन्सी कशावरून कळाल आपल्याला युनिट पुट करून मग कळाल हा क्वेश्चन आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो घ्यायचा आहे मला तो बघा लक्षात घ्या आणि विद्यार्थी मित्रांनो हे लेक्चर घ्यायच्या अगोदरच मी क्लासमधल्या मुलांच्यावर डिस्कशन केलं आहे की ऑसिलेशन टॉपिक कम्प्लीट करायला दोन दोन तीन तीन लेक्चर लागले सुरुवातीला म्हणजे चार पाच तास वेळ लागला आहे आणि ते सगळंच पंधरा मिनिटाच्या लेक्चरमध्ये घेणं पॉसिबल नाही आहे मी काय करतोय फक्त सी टी लावला क्वेश्चन तुम्हाला देतोय सॉल्व्ह करून आणि तुम्हाला पण लक्षात येईल की फक्त थोडंसं डोकं चालवायचं आहे आता बघा त्यांनी नेक्स्ट क्वेश्चन खूप लेंदी वाटतोय मग असले क्वेश्चन स्टार्टला स्कीप करायचे येत असले तरी स्कीप करायचे लक्षात घ्या तीन ओळीचा क्वेश्चन यांना मी वाचत नाही बसणार रिव्ह्यू ठेवूया नंतर बघूया वेळ उरला तर पण मला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगोदर सॉल्व्ह करायचे हे मी आता दुसऱ्यांदा सांगतोय बघा अँब्लिट्यूड दिलं आहे आणि मिडवे बिटवीन मीन अँड एक्स्ट्रीम पोझिशन बघा ही मीन आणि ही एक्स्ट्रीम याच्या बरोबर मध्ये तो पार्टिकल आहे आणि त्यावेळेस त्यांनी काय दिलं आहे लक्षात घ्या की विलॉसिटी आणि ऍक्सिलरेशन इक्वल आहे विलॉसिटी आणि ऍक्सिलरेशन त्या केसमध्ये इक्वल आहे सांगा मिडवे असेल तर एक्सची व्हॅल्यू ए बाय टू आता त्यांनी काय दिलंय की विलॉसिटी आणि ऍक्सिलरेशन इक्वल आहे विलॉसिटीचा फॉर्म्युला लिहा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला लिहा ओमेगा स्क्वेअर एक्स ओमेगा स्क्वेअर एक्स ठीक आहे लक्षात येतात या ओमेगाला हा स्क्वेअर काय होईल कॅन्सल होईल एक्सची व्हॅल्यू ए बाय टू इथं पुट करा एक्स व्हॅल्यू कोण आहे सांगा ए बाय टू म्हणजे मला मिळेल काय बघा की हे ए स्क्वेअर एक्स व्हॅल्यू ए बाय टू आणि हे कसं त्यांनी दिलेच ना मिडवे बिटवीन मग ए बाय टू पुट केल्याचं स्क्वेअर काय होणार ए स्क्वेअर बाय फोर ओमेगाची व्हॅल्यू टाका टू बाय अपॉन टी त्यांनी पिरॉडिक टाइम विचारलाय आपल्याला कॅपिटल टी विचारलंय परत एक्सची व्हॅल्यू टाका ए बाय टू या टूला हे टू काय होतील कॅन्सल होतील आता इथं क्रॉस मेडिशन करूयात चला लक्ष द्या फोर ए स्क्वेअर मायनस वन म्हणजे थ्री ए स्क्वेअर अपॉन फोर थ्री ए स्क्वेअर अपॉन फोर पण ते रूटमध्ये टूला टू कॅन्सल झाले लक्षात घ्या पाय बाय टी आणि इन टू ए एक काम करूया याचं स्क्वेअर रूट काढूया काय येणार सांगा रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू ए स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट ए पाय अपॉन टी इन टू ए ए ला ए काय होतील सांगा कॅन्सल होतील आता तुम्हाला कॅपिटल टी विचारलं मग हे टी इकडे होते मग टी इक्वल्स टू टू टी अपॉन रूट थ्री टू टी अपॉन रूट थ्री थांबा एक मिनट माझ्याकडून चुकलं काय हे पाय आहे ते लक्षात घ्या आता माझी चूक मला कधी कळाली जेव्हा ऑप्शन मध्ये बघितलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं टू पाय अपॉन रूट थ्री अँसर करेक्ट आहे लक्षात घ्या मग आता मला सांगा हा प्रॉब्लेम नॉर्मली मुलांना जमत नाही घाबरतात न्यूमेरिकल नीट वाचलं माझ्या लक्षात काय आलं की मिड वे म्हणलंय मग चला एक्स इक्वल टू ए बाय टू मेन कंडिशन काय माहिती आहे का त्यांची की विलॉसिटी आणि ऍक्सिलरेशन इक्वल आहे दिले ना इक्वल फॉर्म्युले लिहा ना समोर समोर आणि त्याचे व्हॅल्यू पुट करा एक्स ची व्हॅल्यू ए बाय टू थोडस क्रॉस मेडिशन करा पण तुम्हाला मी काय सांगितलं आठवत आहे का अरे हे लिहायला पाच मिनिटं गेले एक्सप्लेन करतोय म्हणून जास्त वेळ गेला पण दोन मिनिटं तर जाणारच आहे आणि कुठेही आपण स्पीडमध्ये गडबड नाही करू शकत लक्षात का फास्ट कॅल्क्युलेशन त्यामुळं असले प्रॉब्लेम उशिरा सोडवा चला अजून एक प्रॉब्लेम आहे तो बघूया आपण आता ओके दोन पेंडुलम आहेत ठीक आहे ते स्विंग करत आहेत लक्षात घ्या जो पहिला पेंडुलम आहे ना त्याचे जेव्हा नाईन ऑस्क्युलेशन्स कम्प्लीट होतात टोटल नाईन ऑस्क्युलेशन्स तेव्हा दुसऱ्याचे सेवन कम्प्लीट होत आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या लेंथचा रेशो विचारला आहे मी आता प्रॉब्लेम परत सांगतो पेंडुलम दोन आहेत माझ्याकडं दोघेही ऑस्क्युलेट होत आहेत पण दोघांचा पिरियॉडिक टाईम सेम नाही आहे दोघांचा पिरियॉडिक टाईम सेम नाही आहे आता मी लॉजिक कसं वापरतोय लक्ष द्या मी इथं पिरियॉड टाईमचा फॉर्म्युला पहिला लिहितो चला टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी सांगा कॉन्स्टंट कोण आहे दोन पेंडुलम जवळजवळच ऑस्क्युलेट होतात ना याचा अर्थ जी ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे टू पाय कॉन्स्टंट मग मी लिहिणार काय की टी प्रपोर्शनल टू रूट एल टी प्रपोर्शनल टू काय सांगा रूट एल मग टी वन अपॉन टी टू एल वन अपॉन एल टू मग त्यांनी दिले काय लेंथचा रेशो विचारलाय पण पिरियॉडिक टाईमचा रेशो काढूया ना आपण म्हणजे बघा एकाचे नाईन ऑस्क्युलेशन जेव्हा कम्प्लीट होत आहेत म्हणजे नाईन पिरियड टाईम कम्प्लीट होत आहेत तेव्हा दुसऱ्याचे सेवन कम्प्लीट होत आहेत ओके असं त्यांनी दिलं आहे मग मी टी वन अपॉन टी टू 
t1 upon t2 equals to 7 as to 9 ना मैं मैं आसे इता या formula से वापर करतो कि मैं t1 upon t2 equals to under root l1 upon l2 under root का इसांगा l1 upon l2 answer check के ले answer correct है समझुन क्या कसा 7 by 9 ही value put के ले कड़ा L1 upon L2. But mala L1 upon L2 which are square kara 7 sa square 49 and 9 sa square 81. Answer correct. Hai. That equals to L1 upon L2. Kahi sa ugar nahi hai. But chemistry and physics matla farak santo. Mi magashi bollo ki chemistry mein the numerical test hu matla ahe tashet. Ahe tashet. Values sa change kele nete ni lakshad gya. Thermodynamics matla so pahila question hai na ahe tasa 2019 cha pahila question paper madhe. आहे तसा पण फिजिक्स तसा नाहीये मला एकही क्वेश्चन पुस्तकातला सापडत नाहीये याच्यात कांसेप्ट त्याच आहेत हम पण क्वेश्चन्स वेगळे आहेत म्हणून तर तुम्हाला ते घाबरल्यासारखं होतंय ना कारण आयुष्यभर आपण काय केलंय नड्याखालचे प्रश्न पाठ केलेत त्याच्यावरतीच एक्झाम दिले टेस्ट बुक मध्ये अल्जेब्रा ज्योमेट्री काय केलं तुम्ही सांगा 10 पर्यंत सांगा किंवा इवन 11 12 मध्ये पण क्वेश्चन जे टेस्ट बुक मध्ये न्यूमेरिकल सॉल्व करतात तेच परीक्षेत आलं तेव्हा तुम्हाला बरं वाटतं एक जरी क्वेश्चन वेगळा आला तर क्वेश्चन पेपर टफ आहे असं तुम्हाला वाटते मग तुम्हाला फिजिक्स त्यामुळे सावकार वाटते तेव्हा माझं तुम्हाला परत म्हणणं आहे सगळे फॉर्म्युले परफेक्ट पाहिजेत आपोआप तुम्हाला क्वेश्चन जमतील चला आपण आता पुढचे क्वेश्चन बघूया आपण आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आहे ना तिथे सगळेच क्वेश्चन इजी आहेत लक्षात घ्या मी तोंडी सांगतो डॅम्पिंग कॉन्स्टंटचं युनिट विचारले काढा ते शेवटचं पेज हुडकाणी करा नेक्स्ट काय विचारले लक्षात घ्या की टोटल एनर्जी बघा मग अशी मी तुम्हाला फॉर्म्युला लिहून दिलाय की टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मग बघा टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आणि करेक्ट ऑप्शन आहे स्क्वेअर ऑफ द एम्प्लिट्यूड आहे ना बरोबर स्क्वेअर ऑफ द एम्प्लिट्यूड अरे पण स्क्वेअर ऑफ द अँगुलर वेलोसिटी बरोबर आहे ओमेगा चा फॉर्म्युला काय सांगा 2 बाय n म्हणजे n चा पण स्क्वेअर होईल स्क्वेअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हे पण बरोबर आहे त्यामुळे तेही लक्षात घ्या टेक्स्ट बुक ओपन करा त्यात ते दिले ते नी टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन झालं की लगेच दिले टॉपिक मध्ये बघा आता समजून घ्या मी काय सांगतो ते लक्षात घ्या की आतापर्यंत आपण न्यूमेरिकल्स घेतले मी थांबवतोय आता इथे लक्षात घ्या तुम्ही काय करा की पहिल्यांदा ऑसिलेशनचे फॉर्म्युले परफेक्ट करा त्याच्यात जे काही युनिट्स आहेत ते पण क्लिअर करा ठीक आहे तो जो ग्राफ आहे ना बघा तीन ग्राफ एका खाली एक दिलेत बघा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मग त्यात फेज डिफरेंस पाय बाय 2 आहे असले सोपे सोपे पॉइंट्स वाचा ठीक आहे सिंपल पेंडुलम परत सांगतो खूप इंपॉर्टंट आहे लक्षात घ्या आता सिंपल पेंडुलम लक्षात घ्या की जर तुम्ही जेई चे स्टूडंट असाल ना तर तुम्हाला अतिशय बारीक सारीक सगळ्याच कॉन्सेप्ट करावे लागतील म्हणजे काय बघा आता लक्षात घ्या हा सिंपल पेंडुलमचा बॉब आहे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे कोणता चार्ज आहे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हा सरफेस आहे त्याच्या वर पण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म मला सांगा पॉझिटिव्ह चार्ज दिल्यामुळे इथे पण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे याचा पिरियोडिक टाइम इंक्रीज होईल का डिक्रीज होईल तर मला सांगा पॉझिटिवला पॉझिटिव काय करेल रिपेल आणि त्याच्यामुळे तो दूर ढकलला जाईल हे त्याला लवकर जवळ येऊन देणार नाही आहे मग साजिक आहे पिरियोडिक टाइम इंक्रीज होणार पण त्याच ठिकाणी मी जर इथे निगेटिव्ह चार्ज दिलं उलट हे याला अट्रॅक्ट करणार आहे त्याच्यामुळे पिरियोडिक टाइम ऑस्कलेशन लवकर कंप्लीट होणार आहे ना तेव्हा पिरियोडिक टाइम डिक्रीज होणार आहे मग तुम्हाला ना या केसेसचा पण स्टडी करावा लागेल अतिशय सोपे क्वेश्चन आले पण अजून सांगू का तुम्हाला मी अजून टेक्स्ट बुक मध्येच खूप क्वेश्चन आहेत असे आहेत की असं डिस असं असं टाइम काढा ॲट वॉट इन्स्टंट की पोटॅन्शियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी की पोटॅन्शियल एनर्जी इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी असं दिलं ना कंडिशन काय दिलं आहे पोटॅन्शियल एनर्जी इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी लिया की दोगांचे फॉर्म्युले समोर समोर पण आणि एक्स ची व्हॅल्यू काढा इन टर्म्स ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट विचारले इन टर्म्स ऑफ ए किंवा असे विचारतील व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज कायनेटिक आता व्हॉट फ्रॅक्शन म्हटलं की रेशो आहे कायनेटिक अपॉन टोटल दोघांचे लिया ना फॉर्म्युले आणि ते एक्स ची व्हॅल्यू दिली असेल ती पुट करा तिथं म्हणजे एक सांगायचा उद्देश काय की सीईटीला ऑसिलेशनचे तीन क्वेश्चन असणार आहेत हे फिक्स आहे लक्षात घ्या कारण टॉपिक तेवढा मोठा आहे तीन पैकी एखादा अवघड जरी असला तरी दोन खूप इझी असणार आहेत आणि सांगू का तुम्हाला मी की फिजिक्समध्ये जो तुमचा थर्टी प्लस जरी स्कोर होत असेल तो तरी बेस्ट स्कोर आहे ठीक आहे कारण केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला फोर्टी फाय प्लस आणि मॅथ्समध्ये सुद्धा जर एटी प्लस असे मार्क मिळाले ना तर हे जर काउंट केलं आपलं तर हे वन किती बघा ना वन फिफ्टी फायकडे जातंय आणि साजिक आहे माझ्या क्लासमध्ये गेल्या वर्षी एक स्टुडंट होत त्याला वन मार्क होते आणि त्याचं पर्सेंटेज नाईन्टी नाईन होतं आणि पी सी एम ग्रुप होता पण एका मुलाचे पर मार्क्स वन सिक्स्टी फोर होते पण त्याचं पर्सेंटेज नाईन्टी एट होतं कारण समजत असेल की ग्रुप वेगवेगळे असतात 
म्हणजे तुमचं लक्ष झालं का बॅचेस वेगळे वेळ असतात लक्षात घ्या हा समजा नशिबाचा पार्ट आहे पण आपल्याला ना गव्हर्नमेंट कॉलेज हवं असेल ओपन मधल्या मुलांसाठी तर वन फिफ्टी प्लस मार्क पाहिजे तर मग त्यासाठी हे दोन टॉपिक तर दोन सब्जेक्ट तर इम्पॉर्टंटच आहेत पण इथं थोडेफार कमी झाले त्याची भरपाई मला इथं करावी लागणार आहे मॅथ्स मी आतापर्यंत रिझल्ट बघितले ज्याला मॅथ्समध्ये नाईन्टीच्या पुढं मार्क आहेत ना सी ईटीत काय आरामात त्याला गव्हर्नमेंट कॉलेज हे मिळालं लक्षात घ्या आणि मला ते पण तुम्हाला सांगायचं आहे बघा माझ्या क्लासमध्ये मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलं की नाही मला आठवत नाही पण माझ्या क्लासमध्ये जी मुलं बी जे टी आयमध्ये आहेत ओके मग त्यातल्या एका मुलीचा दोन तीन दिवसापूर्वी फोन आला होता तिनं तिला माझ्या मुलाला बेस्ट ऑफ लक म्हणायचं होतं टेन्थसाठी तर तिनं काय सांगितलं की ती इतकी खुश आहे त्या कॉलेजमध्ये बेस्ट कॉलेज आहे म्हणले ते मी तिला विचारलं मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं बहुत का की सी ओ पी आणि वी जे टी आय मग तिला सांगितलं की वी जे टी आय छान आहे ओके समजून घेण्याचा प्रयत्न करा बऱ्यापैकी खूप चांगले इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत हे जे नावं सांगितले याच्यापेक्षा आणखीन इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतील टिपिकल त्याच कॉलेजला पाहिजे आय आय टीलाच पाहिजे म्हणून हट्ट करू नका कारण माझा एक स्टुडंट असा पण होता तो टेन्थपर्यंत ठीक आहे माझ्याकडे होता पुन्हा दुसऱ्या क्लासमध्ये गेला तो त्याचं म्हणणं काय नाही मला आय आय टीच क्रॅक करायचं आहे भले त्यासाठी मला एक दोन तीन वर्ष गॅप घेतलं तरी चालेल नाही हे चुकीचं आहे गॅप घ्यायचाच नाही या लक्षात घ्या याच वर्षी प्रयत्न करायचा आहे जितके चांगले मार्क पडतील तेवढं मिळवायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि प्रामाणिकपणे कष्ट केला असणार आहे आपण जे मार्क मिळतील त्यात समाधान मानलं पाहिजे तुमच्या पालकाने पण आणि मिळेल ते चांगलं कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचं आहे समजून घ्या आत्ताच मी बघितलं बरं का मी बाकीचे चॅनेल्स पण बघतो तिथे कमेंट्स काय आहेत ते पण बघतो बऱ्याच ठिकाणी कमेंट्स असे आहेत की ह्याचा कट ऑफ किती त्याचा कट ऑफ किती हे डिस्कशन आत्ताच करू नका तुम्ही मार्क्स मिळवा मी तुम्हाला ना त्यावेळेस पण मदत करायला तयार असणार आहे किंवा असणारच आहे लक्षात घ्या म्हणजे ऑप्शन फॉर्म भरताना बऱ्याच मुलांच्या चुका होतात तुमचा रिझल्ट लागू दे त्यावेळेस मी ते पण व्हिडिओ अपलोड करेन लक्षात घ्या मग आता सध्या आपली जबाबदारी काय की अभ्यास करायचा आहे चांगले मार्क मिळवायचे आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद